Ju përshëndesim të ndëruar të leshikues nga kjo edicion informativ këtu në radio televizionin Adrianet. Ndonë se një ditë e fëto dimri këtë të djel moti këthjelët dhe me djel ka të rrequ njërzit drejt plajit. Shumë për e tyre kishin dalë shëtitje ndërko që mjaft të tjerë kishin zjedhur edhe lokalet e panumërt për gjatë bregdetit për të shjuar kafen apo edhe një drek me smish. Në një ditë pushimi kër moti është i mirë bregdetit dursit në betet zgjidja e parë për këdo që kërkon të kaloj disa orë larkë shtëpis. Shëtitit buzdetit janë tre dite e shme dursakve. Në këtë stin të fëto dimri shfrizohen shpesh nga dursakët dhe jo vetëm ditët e ngrota me djel si kurse e djela e sotme, duke preferuar një shëtitje buzdetit apo konsumuar një kafe me smish në lokalet e shumë për gjatë vijes bregdetare. Kini shfrizohen një të djel për të kryer një shëtitje buzdetit? Në fakt, ndalja buzdetit është mirë të dashë nga ora 7 e gjysëm të e deri në dhjetës. Ashtë normale, si do mos këpër zonëm tonë të plajit, e shumë e nevojshme. Me që e kemi kushtet të dhjela, po, ka që harim, si do mos më shajon, të kërkon, të të rinë, po kërkon edhe punë, po dhe të jatër. I preferoni shpesh shëtitit të tila në këtë kotë mirë? Po, shumë herë bile, jo këtu, po dhe në vendet malore, shkojmë. Sigurisht atje ku ka gjelëbërime, pyje, hudiu njëra, kështu në disa vendet. Si ju duket bërg deti dursit? Me të ndrejt, po të krasosh të para në me të dytën, në më thëmë, ishim ku jemi, sot të shme mire, por në fakt, planshe ka ikur, nuk është mera e skamen. Më bushet plotë kur vjenë vera për shemu, një qytetari cili është shumë i pak në ekonomi, kishë do të rejë, nuk merë do të gjë, kjo është, nuk është e mire. Duhet këtë vende, argëtimi do të jetë gjitha ndej Po shikoj që po vraponi buzdetit, një mendimi lutën. Po plashe të dursit është një plashe mërë këllushëm që të jebë të gjitha mundësit dhe mund vjen kej shumë për dursakët, do më thënë që nuk e shfrizojnë shumë pjesën nga agipi deri ke i liria. Plashe të dursit, dursit do më thënë është një nga qytetet që të jebë më te për gjatëri nga të gjithë qytetet me ndoj unë, se dursaku vjetër që jam. Dhe këllu i sporti që bëjt, do më vrapi shtu në djelë ka rrëth 8 vjetë që unë e ushtroj dhe nuk e kam dëllu asë jerë. Dhe kur bjenë shi, dhe kur fryë nërë, dhe kur ka djelë, do më thënë shtu në djelë, qarë do që të bëhet, unë dalë dhe bëjë vrapi me këtë kostum që për më shifë në dhe ju të ashtë. Dhe ndjeni i mirë fizikisht? Ndjeni i mirë zakon ishë mirë, se po shkojmë afer 60 vjeqve, shu që jemi më regullë. Pa teatrë po e shfrydzojmë Ju e një nga dursi? Unë jam nga pogradeci, për rrimë e shpi këtu, edhe në gje mirë, deti, do mund të shloth. Si ju duket bërg deti dursit krasuar dhe me atë të liqenit pogradeci? Në krasim e liqenit pogradeci, kjo është me i mirë, pra sve se atë e kanë filluar punimit dhe është prej që ti si, do mund, liqenit, kurse këtu është më mirë. Pa marë si se ka bërë pa kohë e keqe një. Do më që unë këtu jam i knaqërshë. Shvidzoni këtë kodë bukur në këtë ditë pushimi? Pa tjetër, kua e bukur. I preferoni shpesh shëtit e tila? Pa tjetër, pa tjetër. Si ju duket bërg deti, Dursi? Vare, ta një mjera është, po më vonë nuk e dimë. Ta shti qëtësia është. Po shvidzoni këtë kodë mirë në këtë të djelë për shëtitje? Po, këtë e shvidzojmë gjithmonë. Unë jam pensionistë, edhe gjithdo ditë e eci një orë, një orë e gjysë. Nga ure Daljanit, shkoj dheri këtë, i lirje dhe këtë e mrapsh. Si ndijeni fizikisht? Shumë mirë, jem 17 vjeqë, të shi si vjetë më ujtë 17 vjeqë dhe jem shumë mirë fizikisht. Ju uroj mirë gjithë mirë në televizionit dursit, e ndjegi me knajqi. është i laqim më i mirë, si të mos për moshën tuaj. Po shvidzoni këtë ditë të djelë për një shëtitje? Po, pa tjetër për shëtitje, shëto ditë, gjesë për gjesë. Dhe është shumë mirë. I pëshatari jo ka qenë Gjermani, ne i thanë shëto të kurojsh këtu të jetë. Ti e ke doktori në Shqipëri. Edhe në fakt, ja ku është doktori, do të shërojsh, shërojsh këtu. Dje një mirë fizikisht? Shumë mirë, unë jam e probleme e zemë, jam shumë mirë. Bregdeti dursit për mundësit dhe resursit që ofron, mbetet më i preferuari jo vetëm për vendasit, por edhe për shumë shqiptar nga trevat shqipfolse në Kosovë, Macitoni dhe Malëci.
Grupet të ndryshme e kontroli në përbërjet e të cilve përfshien disa institucione një herësh kanë verifikuar kushtet e zbatimit të ligjit për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit në lokalet e natës në qytetin e dursit. Kontrolet kanë zbuluar shkeljet të ndryshme dhe nëndë subjekte janë dënuar me gjob shumë e përgjithshme e të cilave ishte 2.9 milion lek të reja. Ndryshime që janë bërë së fund me kuadrit ligjor kanë arritur në djeshë masën e sankcioneve në rast të shkeljesh. Task Forza për zbatimin e ligjit për mbrojtje në shëndetit nga produktet e duhanit, gjatë dy ditve të fondit ka gjobitur nëndë subjekte të ndryshme me shumën e përgjithshme prej 2,9 milion lek të reja. Ligja autorizon kriimin e ekipeve Task Force në përbërit të cilit janë punojës të inspektoriatit shtetëror shëndetsor, të autoritetit komtar të ushqimit, të drejtorisë rajonale të timore dhe të policisë shtetit. Para pak ditësh, kontrolet filuan për gjatë lokaleve të shumëta në shëtitore në bregdetare dhe në zonën e curileve. Kontrolet kanë vijuar dhe krahës dy lokaleve që u gjobite në ditën e partë të aksionit, numër i tyre tani ka shkuar në një mëdhjet. Si pas burimeve nga drejtoria e policisë e shtetit në qarku në dursit, dy ditët e fundit janë kontroluar lokalet e natës, ku më par ishte vënëre e shmanja nga detyrimet e ligjit që nuk lejon konsumin e duhanit në mjediset e mbyllura publike. Gjatë kontroleve janë evidentuar shkelit të ndryshme të cilat janë bërë objekti sankcioneve nga autoritetet shtetërore. Bëhe të ditur se në total, nëndë subjektet të ndryshme janë gjobitur me shumën e përgjithshme prej 2,9 milion lek të reja. Në bazë të ligjit për mbrojtje në shëndetit nga produktet dhe duhanit, konsumi duhanit në midiset publike të mbyllur është rëpsisht indaluar. Në rast të kundërt, subjektet trektare bëhe në objekti sankcioneve që ligja parashikon, sankcion e këto që mbërrin deri në 350.000 lek të reja gjobë. Kryeministri e Dirama i gjendur në qytetin e Shiakut ka shpërndar afro një mi leje legalizimi në të gjithë zonën e Shiakut ku përfshien edhe disa prej bashkive dhe komunave kufitare janë afro 30.000 ndërtime pa leje. Si pas Kryeministri të Rama ndryshimi procedurave në legalizimin e ndërtimeve pa leje, ka sjelë edhe përshpetimin e procesit. Mbi një mileje legalizimi janë shpërndar në zonën e Shiakut në një ceremoni ku merte pjesë dhe krye ministri e Dirama, qarë kujdursit është një nga rajonet me numrin më të maftë të ndërtimeve pa leje në të gjithë vendin. Ndërko, ndryshimet e herpasershme që janë bërë kuadrit ligjor, kanë cilë dhe përmirësimin e gjithë sistemit të legalizimit të ndërtimeve pa leje. Muajt e fundit, Agencia Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të zonave dhe ndërtimeve informale ka hapur një zyrë të veçant në Shiak, si që ka hapur një të tilë edhe në fushkruj. Tashmë i gjithë procesi për afro 30.000 aplikant për legalizimin e ndërtimeve pa leje në Shiak dhe zonat për rethi, kryet pikërisht në qytetin e Shiakut, duke u kursyër ko dhe shpenzime njërzve. Ne, sigurisht jemi të vedishëm që kjo është vetëm njëra pjesë e problemit, por pa dyshim është pjesa që ka peshën më ma dhe të kë qëtësia dhe siguria e dritë për drejtë e gjithë familje, përëndaj do të vazhdojmë intensivisht me legalizimet falas, ju si që keni parë vetë, nuk ka qënë më nevoja që të shkoni ju të ka luizni, por ka arru ka luizni në derën të uaj. Nuk ka qënë më nevoja që të shkoni ju në derën e Luiznit dhe të këthejeni aqë herë sa shkoni me një gjithë farloj justifikimesh apo kërkesash mbas kërkesash, po kanë qënë punojësit e Luiznit që kanë ardhur në shpit tuaja, kanë ndimuar në plotësimin e formularit, kanë bërë dhe madhit për katëse, kanë përgatidu dhe gjithë dokumentacionin dhe sot në kanë sjellë tu gjithë të malë me dosje ku janë një mi e një legalizime falas për ju. Kryeministri Rama pasi i bëri një pasqy gjithë procesit e legalizimit duke theksuar edhe rëndësin që a i ka për vetë përfituesit e ndërtimeve ka vijuar me shpërndarjen e certifikatave të legalizimit. Do t'ju njojmë tashmë me një informacion nga sporti. Këto fundjaf ka nisur edhe faza e dyte e kampionatit komtar të futbolit për moshat në 17 vjeç dhe 19 vjeç. 17 vjeçarët e të utës të dursit kanë fituar në deshjen e tyre me rezultatin 2 me 0, duke ruajtur kështu edhe kryesimin e tabeles së renditjes, nërko që 19 vjeçarët kanë umbur ndaj vlezë njës me rezultatin 2 me 0.
Ka nisur sot faza e dytë e kampionatit komtar të kategori superiore për grup moshat 917 dhe 19 vjeqë. Te uta në dy grup moshat ka pritur në fushën e saj ekipet e vlasnis. Te uta në 17 vjeqë kampion e dimrit në këtë grup mosh drejtuar nga 23 njërve, Bitur ku Marku, arriti një fitore të pastër 2-0 nda i vlasnis, me nga një gol nëse cilën pjes loje. Filimisht realizoj me duke në pjesën e par dhe me ndraqin në të dytën, duke registruar në këtë mënyrë fitore në radhës për bal një kundështari mjaftë të vështirë si vlasnia, drejtuar këtë sezon nga Alban Volumi. Me këtë fitore të uta njitit në hotën e 20 pikve dhe kryeson e vetë me kampionatin e kësaj grup moshe. Ndërko të rinë dursak janë mundur 0-2 për balë vlaznis, e drejtuar këtë sezon nga Samuel Nikaj. Për shkodranët realizuan Hasani në pjesën e parë dhe Nitaj në të dytën. Ndërko 20 minutat e fundit të lojës, dursakët i luajtën me një lojtar më pak për shkak të daljes me karton të kujsh të portierit hoxha. Pas këti rezultati negativ, të uta mbetit në vënd të pest me 23 pik, ndërko kampionatin e të rinjve e kryeson shkëndia e tiranës. Si gjdo të djele dhe sot besimtarët e krishteri janë drituar kishave të qytetit ku kanë marë pjesë në meshat e zhvilluara. Sot besimtarët ortodoks kanë kremtuar të djele në mishit të lidhur duke pritur kështu edhe afrimin e periudhës së kreshmëve. Ndërko besimtarët katolik të të djele i kanë drituar lutjet e tyre krishtit në pritjet të kremtimit të ditës së shënë Sebastianit. Sot pak dit për para kreshmëve, besimtarët e krishterë ortodoks festojnë të djelën e mishit dhe gjukimit të fundit. Kreshma është një përpjekje besimtarit për të larguar nga konsumi i mishit dhe nën produkteve të ti, qumshtit dhe nën produkteve të ti, vezës dhe peshkot, si dhe një përpjekje fort për forcimin shpirtëror, ku besimi shprestaria, dashuria, për ullësia, vetë përmbajtja janë elementet shëqyrues të saj. Duke qenë se kreshma që i paraprin pashkës është më e fort se kreshmat e tjera dhe filimi saj bëtë në mënyrë të përshkallzuar. Kështu nga dita e nesër me besimtarët largon nga përdurimi mishit dhe në në produkteve të ti, prandaj dhe djela e sot me quet e djela e mishit. Gjithashtu e djela e sot me quet e dhe djela e gjyqit të fundit dhe kjo ka një kuptim. Përëndia nuk mund të lejoj botën pa fundësisht pa e gjukuar plotësisht, ashtu si nuk mund të lejoj pa gjukuar për pjeket, mundimet, vuajtje dhe për kushtimin e njerëzve, për shpëtim nga njëra anë dhe indiferencen, urejtje në egoizmin dhe mbitë gjitha luftën kundër ti nga anë atjetër. Gjukimi përëndis është i drejtë sepse nuk mbështetet mbi fakte si prejardja, gjinia, raca po klasa shoqërore, të cilat më shumë se sa rritje personale të njëriut janë ofrime nga para arsit e ti. Êshtë një gjukimi cili bazohet mbi vlerësimin që njëriu ka për personin tjetër, mbi dashurin që a i tregon dhe gjdo njëriu që gjendet brinda ti, mbi ndjeshmërin dhe reagimin dhe i problemeve dhe shqecimeve që shqecojnë botën. Gjukimi përëndis është një gjukim bjetën që bën një njëri pavarësisht elementeve që e rëthojnë atë. A i do gjukoj dhe ata që gëzojnë dhe ata që hidrojnë, ata që mundojnë dhe përndiqen dhe ata që mundojnë dhe përndjekin, ata që mundojnë dhe ata që mundojnë, ata që qajnë dhe ata që qeshin, ata që besojnë dhe ata që nuk besojnë, pasi përëndia është gjukaci të gjithve dhe të gjithave. Ndërko, besimtarët e krishterë katolik presin këto ditë të kremtojnë kujtimin dhe vepër në shënë Sebastianit, martiri shendë i lavdishëm Sebastiani cili me ndohë të jetë martirizuar në vitet 295 ose 296, ndërohet ku do në bot nga besimtarët katolik. Pas fundit të ti si martir një dekret unëzor që trupi ti ndëruar të hidhej në një hendek për të ndaluar që do ndërim gjatë varimit të ti nga të krishterët. Por natën pas martirizimit të ti, shendëtori ju shfaq në një vizion një grua je besimtarët tare dhe i tregoja sa i vendin e sakt ku trupi ti mund të gjendej, a je urderoja të të varoste në dhomën e nëndeshme dhe kështu bë. Sot dhoma e nëndeshme mban emrin katakombi Shën Sebastianit, mbi të cilin undërtua Bazilika e Famshme në Rome, e cila mban emrin e ti. Shën Sebastian është shumë popullor në kishën përëndimore, një fakt i konfirmuar nga nderimi që i bëjt ati në shumë vendet të botës. Aksidenti ndodhur në minjerat e munelës ku një prej minatorve atje ka humbur jetën ka të requr vëmëndjen e kryetari të partiz demokratike Lulzim Basha, i cili ka denoncuar nivelin e ullet të siguris në pun për minatorët. Kreju i demokratve të kësa i ka shprejo në gushëdhimet e ti familjes e minatorit, ka akuzuar qeverin se po vret njerëzit me neglijencën dhe heshtjen e saj. 
Kretari i Partijis Demokratike Lulzim Basha ka reaguar sot për njëjari në rënd të ndodhur në minierat e munelës. Tragedi njërzore dhe indiferencë qeveritare ka quajtur kreu i Partijis Demokratike situatën në të cilën janë punëtorët i minierave, të cilët bënë shpesh prej aksidenteve dhe askush nuk manë përgjesi për njëjari të tila. Djev diqë nga shembja e galerisë në munel Gjovalin Mark Ndreca, baba i dy fëmive nga fshat i kimës i komunës e gjegjanit, thot Basha në deklaratën e ti. Familjes Ndreca duhet i parcjela dhe publikisht më shlimet e mija për humbjen dhe dhimbjen e madhe. Më pas Basha denoncon heshtin e qeverisë për këtë rast, as një fjalë nga kërë ministri dhe manarët e ti, heshtja dhe indiferencë që vretë. Jetët e minatorve nuk kanë as një vlerë. Deri dje hidhnin lot krokodili për shdo aksident miniere dhe betoheshin se do të rrisnin sigurin, por ku erë dhe në pushtet i braktisen edhe minatorët, si shumë njerës të punës. Në një vite gjusëm, ka patur më shumë viktima në minierat shqiptare sa as një herë më parë. Braktis janë djetë ku do, thot kryetari i partijis demokratike. Basha avion duke theksuar se krye ministri, dje jep të shfaqe me keca dhe manar, por nuk gjeti ko, as të më shëlon të njerëzit që flioheshi në minierat e vendit. Kjo qeveria ka halin dhe mendjen vetëm të kvetja, thekson Basha në mbyllit të deklaratës e ti. Bashkja e Bulqizës ka njësë rekonstruksionin e plotë mjë diseve të shkollës nëndë vjeqare Gjevde Doda, në rrëja u bëj mundur pas miratimi të fondit prej 53 milion lekësht të reja. Rekonstruksioni shkollës ishte bërit do mos doshën pasi mjë diset e saj që nga koja ndërtimit nuk ishin mirë mbajtur as njëherë. Këto dit, me një fond investimi prej 53 milion lek të rinjë, ka njësë rekonstruksioni i plotë i shkollës nëndë vjeqare gjevët e doda në lajgjën e vjetër të qytetit të Bulqizës. Kjo shkollë e pare e këti loj në qytetin minator të Bulqizës nuk ka një rekonstruksion të plotë që nga ndërtimi i saj. Ka që e një premtimi i kretarit aktual të bashkiz Bulqizë, zotit më fiduri që e cili me marrin e mandatit para gati 2 viteve, premtoj një që të tjil e cila po bëjt realitet gjithë këtë reditëve. Këtu ka vazhduar prej disa ditësh, prej rreth 2 javësh, rekonstruksion një gjithë shkollës në mveqare gjithë dhe do të Bulqizë. Këtu dhe të bëhen gjithë ambjentet e shkollës dhe të bëhen në që të rristin kohës, të jenë me sistem bashkohorë, si që është sistemi i elektrifikimit, i energjisë dhe më thonë që e nëndryqimit, sistemi i ngrofjes dhe të bëngët me sistem qëndror, me kalda, me drunë, dhe të bëngët gjithë ambjentet, klasat që ofte koridoret, gjithë shkolla. Përveç kësaj, një investim të e përgjënësishën prapë që i përket kësaj rekonstruksioni është ndërtimi pa lesters dhe i njëve sanitare që do të bëngët në kranë në përndimor të shkollës, të bëngët komplet pa lesters e shkollës që dhe jetë koptohet me sistem si që përket këty në për realizimin e orve të fiskulturës. Përveç gjithë të investimi shkollës, dhe jetë edhe pjesa e jashtë me shkollës, dhe bëhet drenajimi gjithë fushës, dhe bëhet sistemimi i rëthimi shkollës. Si që dhe ndoqët nga intervista e kretarit të bashkis, e veçan dhe këtë investimi është plotë si e ti, që lidhet jo vetëm e rekonstruksionin e plotë kësaj shkolle, i cili është bërë i të mosdoshëm, njësur edhe nga kozë gjatja në rëvite e mungesës e ti, ku përfshen gjithë elementet përbërës si sovatime, brenda dhe jashtë, sistemi hidraulik dhe elektrik, dyrë, dritare e të tjerë, por kjo plotë si lidhet edhe me ndërtimin e palestres, nëjeve sanitare, sistemi mjoborit, rethimit të shkollës dhe më rëndësishmja ajo e montimit të sistemi të ngrojes me antë kaldajes, e pare e këti loj në shkollat e qytetit. Në qytetin e Burelit ka filua rehabilitimi apsirave publike në lagjen drita. Projekti rehabilitimit është përgatitur nga bashkia e Burelit dhe para shikon shtrimin e rrugve dhe rrugicave të lagjes, duke përfshirë këtu edhe për mirësimin e gjelëbërimit dhe krimin e një parku lojrash për fëmi. Në qytetin e Burelit, bloku i palatave në lagjen drita, pra nisha gjensis, po merë një pamje të re. Prej disa titësh, bashkja Burel në përmjetën normale së shërbimet bashkjake, ka njësu rehabilitimin e sheshit në këtë blok banimi. Filimisht është bërë pastrimi nga mbeturinat të ndryshme urbane i të gjithë të retorit të më pas ka njësur sistemimi të gjitha rrugicave dhe sheshit. Për këtë bashkia ka menduar që rrugët të shtrojen filimisht me zhavor, ndërsa ambjentet e gjelbra të sistemohen duke rinovuar barin. Po ashtu është menduar edhe krimi një fushet të vogël për të luajtur fëmijet. Gjithashtu lagjes i është shtuar edhe ndryqimi, pasi bashkia ka bërë të mundur vendosin edhe të dy ndryquesve të tjerë. 
Burime nga bashkia Burel bën të ditur se projekte është në hapat e par dhe se përfundimi ti do të bëhet në mënyrë graduale. Në zonën e Elbasanit, rruga Labinot Fush, polisi vogël është ende blokua, reshjet e rëna pa komë par, shkaktuan rëshqitjen e dherave të cilët dëmtuan trasen e rrugës. Por pran komunës e Shushicës, mësohet se për shkaktë mungesës së fondeve, rruga do qëndroj e blokuar edhe për disa ko. Rruga Labinot Fush, polisi vogël nuk është hapur ende, shkak për këtë është bërë rëshqitja e toko se registruar një javë më parë. I kontaktuar në telefon kreu i komunës së Shushic, Lutfi Lala është prehur se rruga nuk është hapur ende për shkak të mungesës e fondeve shtes, si pas lalës komuna nuk disponon as një fond për të hapur rrugën. Nga blokimi rrugës mësuesi dhe banorët e zonës janë të detyruar të bëjnë gati 500 metra rrug në këm për të shkuar në shkollë dhe në qendrë në fshatit. Rëshqitje tokës ka bërë të mundur që një sasi e konsideruesh me gurë dhe dhera të blokojnë rrugën, Për sa ko nuk akordojnë fond e rezerv, nuk pritet hapja e rrugës dhe banorët pritet të përbalen me një sërë vështjërsish. Ekipi futbolit të qytetit të cërikut ka zhvilluar një ndeshje miqësore me ekipin Kosovar të vushtris. Misht nga Kosova ka nëzjedur vendin ton për të zhvilluar fazën përgatitore për pjesën e mbetur të sezonit futbolistik atje dhe kanë shfrydzuar kohën për të organizuar një ndeshje e kontroli. Pas 55 vitesh, ekipi futboli Turbina i Cërrikut ka zhvilluar për herë të partë takimin misor me një ekip Kosovar. A i është ekipi vushtris i cilin dodhet në fazën për gaditore në durës për e dhjet ditësh. Ekipi Kosovar i është përgjigjur pozitivisht ftesës së presidentit të futbol klub Turbinës, Gentian Gjoka, për të zhvilluar një takim misor në Cërrik. Bashkje e qytitit dhe presidenca kishin marë masat e duhura për të zhvilluar këtë ndeshje ku pati edhe mikpritje dhe respek nga spordashësit. Para filimit të ndeshjes, presidenca dhe kryetari bashki Serve Duzhe kanë bërë prezentimin e zëvëndës trajneri të rinë Dritsim Beshiri, ish futbolisti këti ekipi në vitet 78-84. Në takimin misor, loja zhvilluar e qetë ku që në momentet e para ka rënësy dominimin nga vendasit dhe është dashur minuta e gjeshmëdhjet, kur vendasit të kalonin të parët në avantaj me antë kamamit. Golet nuk kanë munguar në këtë ndeshje, ku rezultati unë bëllë 3 me 2 në favor të vendasve. Në rëndë por shkojnë e falendrimi veçanë për ju dhe për mikë pricat, me të vërtet në këni pricë shumë mirë dhe jemi falenderus për këtë pritje. Edhe njerë falimderes shumë. Kemi orë dhe jemi në një fazë për gaditore dhe mohon në Durs, në hotelin Bonita dhe mohon, gjatë 10 ditë të ditore dhe mohon edhe ditë dheri tash kemi qëndru 8 ditë që qëndrojme dhe 2 ditë. Jemi në ka qenë një ndeshe shumë e mjetë, dhe më thonë është një ndeshe kontroluse për neve. Oshtë e vërtet dhe mohon, kjo është ekipi në Kosova vështes nga kampion aktual, dhe mohon një shumë sezonë në vene të tretë. Por nga ekipi e në lërgua, disa futbolista, kështë që kanë qenë dhe mohon 8-9 futbolista e në lërgua, kemi qëndru e 2-3 futbolista me përvoj dhe një shumica janë prej juniorë dhe mohon, prej juniorë prej ekipeve treja dhe mohon, prej ekipes matë ma të të mund që jenë ku andru si jetë, por shpresojmë të mund dhe të vazhdojmë këtë rritëm. Dhe mendoj se gjatë 90 minutave, sot zhvilluam një lojtë mirë, një lojtë që ishte për thuj se fair play, a rritën të afitonim në eshen 3 me 2, kjo si merit e gjithë ekipit, që a rritit të hymë të lojnë e ti dhe zhvillon të momentet shumë bukra. Ekipi vushtris lua në Superligën e kampionatit Kosovar. Në kampionatin komtar Kosovar në sezonin 2013-2014, vushtrica u shpal kampione në Superligë. Kalojmë të anitje kronikate përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të pullias në Itali. Një plan indërmar nga qeveria italiane për të reformuar sistemin e menagjimit të porteve ka si dhe reagimin e fort të sindikatave të punëtorve. Si pas tyre, qeveria nuk e ka diskutuar planin me punëtorët në një ko që a i prek ata në mënyrë të drejt për drejt. Sindikata e punëtorve të portit të barit ka bërë të ditur se do t'i bashkan gjithet greve se përgjithshme të punëtorve të gjithë porteve të Italis, nëse qeveria nuk e gjdorë nga hartimi dhe implementimi planeve të një anëshme. Javët e fondit, qeveria italiane ka publikuar një draft të projektit për reformimin e plot të sistemit të menagjimit të porteve, reform kjo që konsiderohet si shumë radikale nga punëtorët. Sindikalistët kanë njëftuar se janë gjendur të pa përgatitu nga kjo reforme qeverisë, pasi ata asë nuk ishin konsultuar dhe asë nuk ishin ftuar të bëheshin pjesë e grupit të punës që ndërmori studimin për fizibilitetin e reformës. 
Si pas qeverisë italiane që lëimi madhore është për të ulur shpenzimet publike dhe reforma synon liberalizimin e tregut të punës në porte. Në këtë mënyrë, shumë prej proceseve të punës, që aktualisht kryhen nga vetë portet me punojësit e tyre, do të kryhen nga subjektet private. Rezultati do tjetë praktikisht privatizimi gjithë punës në porte, ndërkohë që puntorët mund të përfundojnë në mes të rrugëve e të pa punë. Si pas tyre një reforme tjilë, ka që radikali duhe i diskutuar filemisht me vetë sindikatët. Për këtë arsye, ata kam bërë të ditu që ndrimin e tyre duke deklaruar se nësi qeveria nuk merë parasysh me ndimet e tyre, puna në porte do të pezullot plotësisht. Forca qeveritare Ukrajinas dhe rebelot separatis pro Rus kanë ullur armë duke respektuar armë pushimin që nisi në orët e para të ditës së sotme. Ndonë se deri tani të dyja palet kanë raportuar rastet e izoluara të shkeljes armë pushimit, luftimet janë ndërprer në pjesën më të madhe të teritorit. Tani pritet zbatimi më teshëm i kushteve të marveshjes që u arrit në minës të Bielorusis. Hy në fuqi orët e para të së djeles armë pushimi në Ukrajin pas disa ditë sul me shtë egra. Me gjitha të, ajo shoqëruar nga kuzat të ashtë pradhune. Presidenti Petro Poroshenko urderoj u shtrin Ukrajina se të ndalon të sulmet kundra militantëve pro Rus në lindje të vendit. Edhe separatistët në Donetsk gjithashtu njoftuan për armë pushim. Armë pushimi e fund kështu 10 muajve të dhunçme në lindje të vendit. E me gjitha të, 90 minuta pas armë pushimi, zyrtarët Ukrajinas raportuan një bombardim në një zonu shtarake në Afërsi të rajonit Luhansk. Edhe separatistët kanë akuzuar u shtrin qeveritare se ka vendosur artilerin e rënd pran vjes së frontit pas hyrjes në fuqit e marveshjes së ndërmjetsuar nga liderët përëndimor dhe presidenti rus Vladimir Putin. Para njëse së armë pushimit, rebelët janë përpjekur të fitojnë sa më te për teren të jetë e mundur. Me gjitha të, dhe balceve dhe qyteza fqinje, artem vis janë ende në në kontrolin e ushtri së kjevit, edhe pse janë mes dy teritore shtë kontroluar nga separatistët. Marveshja e pache se cila u arrit në Minsk të Bielorusis është në ndushime të shumë të arreth zbatimi të durë të këti armë pushimi. Një hi e madhe mos besimi gjendet e këtë dy palët. Gjatë fjallës të ti, sa i përket armë pushimit, Poroshenko tha se trupat Ukrajina se kontrolojnë qytetin dhe paralajmëroj militantët të qëndrojnë largë. Unë mendoj se përdorimi situatës të tensionuar në periferit të debaltseve nga militantët terrorist, mercenarët, për bën një kërcenim të madhë gjë që mund të shkel regjimin armë pushimit, u shpre Poroshenko. Separatistët pohuan se e kishën rrethuar qytetin dhe balëse, Poroshenko paralajmëroj se nëse separatistët nuk i përmbajnë në nëpushimit, a i do të shpalte gjëndjen e jesh zakonçme në të gjithë teritorin e Ukrajinës. Militantët e shtetit islamik në Irak pas shumë humbjeve që kanë pësuar, kanë tentuar të ndërmarin një kundërsun dhe një bazet të forcave amerikane atje. Luftimet janë zhvilluar të ashpra, por militantët e ekstremist janë dëtyruar të tërhiqe në duke lënë djetra të vrar në fushën e betejes. Javët e fundit koalicionin ndërkomtar ka shtuar surmet ajrore kundër bazave të shtetit islamik, ndërko që edhe forcat irakene kanë shënuar për parime nga toka. Me sa duket ofensiva e sis ka dështuar në bazën Amerikane, deri më tani ato kanë përparuar mjaft në disa pjesë të Irakut, por me sulmin dhe i bazës ushtarake Amerikane në provincën e Anbarit, militantët e sisit nuk shënuan gjë tjetër vetë se një dështim. Si pas zërit Amerikës të cilët kanë cituar zyrtarët vendas të siguris bëjnë me dje se grupi ekstremis sulmoj bazën ajrore, Ain al-Assad të ndodhur 35 km në veri përëndim të Ramadit, por nuk arriti të hynë të brënda saj. 300 trupa amerikane që ndrojnë aktualisht në këtë bazë me misionin të rësërvisin forcat irakene. U bënd të shmë disa jafë që ajo ka qenë rëthuar nga luftëtarët e isis e nga sa raportojnë mediat lokale. Filimisht është të goditur me Katyusha dhe më pas është të më syr edhe nga disa kamikaz. Si pas një zyrtari iraken, 8 persona me mision sulmet vetë vrasës e janë eliminuar që për para se të hyni në perimetrin e bazës. Luftimet e ashpra të zhvilluara në qytetin e Al-Bagdatit, vetëm 15 km larkë bazës në fjal, i konfirmoj edhe antari këshilit rajonal të Anbarit, Raed Amash. Si pas ti, militantët u përpoqën të hyni në qytet për mes lumit, aritën të merni në në kontrol një sërë ndërtesash, por hasën në rezistencë nga banorët vendas dhe u dëtyruan të tërhiqen. Si pas medjave arabe dhe irakene, bëhet me dje për djetra të vrar nga radhët e sis, e flasin për trupat të pajet militantës të shpërndar në rrugët e qytetit. Ekspertët mendojnë se në betejnë e tyre kunder bazës Ain al-Assad gjadisët janë dimuar edhe nga ish oficer të ushtrisë Saddam Hussein. 
Edicion informativ në radio televizionin Adrianet përfundon këtu të ndëruar të leshikues. Për më tepër, ju mund të drejtojnë edhe faqeso në internet adrianet.tv ku mund të informojnë e mbi të gjitha zhvidimet e ditës. Për gjithdo problem social që keni në komunitetin Kubanoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Falim derit për vëmëndjen tuaj bashkë më rupafshim.